அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக வெறிநாய்க்கடி நஞ்சு நீங்குவதற்காக மிளகை கொண்டு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாம் மற்றொரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதாவது பொடுகு தொல்லை நீங்கிக் கொள்வதற்காக எளிமையான ஒரு மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் டேன்ட்ரஃப் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய இந்த பொடுகு தொல்லையை மிக எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவம் இப்பொழுது வண்ண தொலைக்காட்சிகளில் டேன்ட்ரஃப் என்று சொல்லக்கூடிய பொடுகு தொல்லையை நீக்கிக் கொள்வதற்காக பல வகையான ஷாம்பு பல வகையான சேக்காய் பல வகைகளில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் விற்பனைக்கு வருகின்றன இவையெல்லாம் நாம் பயன்படுத்தினால் கூட பொடுகை முழுமையாக நீக்க முடியாது அதோடு மட்டும் அல்லாமல் வெளிவருகின்ற மருந்துகள் எல்லாம் ரசாயனம் என்கிற மருந்து பொருள் கலப்பினங்கள் உள்ளதால் அவை தோலுக்கு பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஆனால் பக்க விளைவுகளற்ற முழுமையாக நீக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த பொடுகு தொல்லை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் உடலில் பித்தம் அதிகரித்தல் பித்தம் அதிகரித்தால் அவை நாளடைவில் உடல் முழுவதும் வியாபித்து உடலில் நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு அவை தலைக்கு ஏறி தலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மென்மையான அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய சதைகளை பாதித்து வேர்வையாக வெளியேறும் அந்த வேர்வை நீர் தலை முழுவதும் நனைந்து ஒரு வகையான அரிப்பு தன்மையை ஏற்படுத்தும் நாளடைவில் அரிப்பு தன்மை படை போல் மாறி பொடுகு தொல்லை ஏற்படுத்தி தலைவாரினால் சிறு கடுகு அளவு கொட்டக்கூடிய அளவிற்கு மாறிவிடும் மேலும் அடுத்தவர் பயன்படுத்திய ஆடை இவைகளை பயன்படுத்தினால் கூட இந்த தொல்லை ஏற்படும் பொடுகு தொல்லை உடையவர்களிடம் சீப்பை எடுத்து பயன்படுத்தினால் இந்த தொல்லைகள் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இந்த பொடுகு தொல்லை ஏற்பட்டால் அதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்த்தோம் இதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் தலை முழுவதும் இரவு வேளையில் அரிப்பு தன்மை ஏற்படும் முடி கால் வேர் பகுதி முழுவதும் சிறு சிறு வெண் கடுகு போல் படைப்படையாக உதிரும் ஒரு வகையான செதில் போல் தலையிலிருந்து கீழே விழும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இந்த நோயை முற்றிலும் வராமல் பாதுகாப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை தைல குளியல் எடுப்பது நல்லது பிற பயன்படுத்திய ஆடை மற்றும் சீப்புகளை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதும் நல்லது மேலும் பொடுதலை என்கிற மூலிகையை துவையல் அரைத்து சாப்பிடலாம் இவையெல்லாம் பயன்படுத்தினால் இந்த பொடுகு தொல்லையை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்ளலாம் இதையும் தாண்டி இந்த நோய் நீங்காமல் இருந்தால் முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வேப்பம் பூ வேம்புகளில் பல வகைகள் இருக்கின்றன நிலவேம்பு சர்க்கரை வேம்பு வேம்பு கரிய வேம்பு என பல வகைகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான வேம்புகளுக்கும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது வேப்பம் பூ பித்த நாசினி பித்தத்தை முற்றிலும் நீக்கும் வேப்பம்பூ ரசம் வேப்பம்பூ துவையல் இன்று கூட கிராமத்தில் பயன்படுத்துவார்கள் இதை பயன்படுத்தினால் பித்தத்தன்மை படிப்படியாக குறைந்து நாவின் ருசி அதிகரிக்கும் அஜீரணத்தை போக்கும் கை கால்களில் தோல் உறிதல் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் பாத எரிச்சல் போக்கும் நீண்ட நாட்கள் காய்ச்சலால் இருந்து மண்ணீரல் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு வாய் கசப்பு ஏற்பட்டால் இந்த வேப்பம்பூவை ரசம் வைத்து சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் கல்லீரல் மண்ணீரல் ஒழுங்கான முறையில் செயல்படும் வாய் கசப்பை போக்கும் நாவின் ருசித்தன்மையை அதிகரிக்கும் தலையில் ஏற்படுகின்ற பொடுகு தொல்லையை போக்கும் கிருமி நாசினியாக செயல்பட்டு இது ஒரு நோய்க்கு எதிராக செயல்படுவதால் இந்த வேப்பம் பூவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கிருமி நாசினி இது உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் அதிக சூட்டை தடுக்கும் இந்த பொடுகு தொல்லை ஏற்பட்டால் உடல் கொதிப்படைந்து கை கால்கள் எரிச்சலும் கண் எரிச்சலும் ஏற்படும் அந்த எரிச்சலை நீங்கி இளைநரையை போக்கி நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் தேங்காய் எண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் 
அளவுகளை பார்க்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் நூறு மில்லி வேப்பம் பூ ஐம்பது கிராம் அளவுகளின் படி எடுத்து வைத்ததை மருந்தாக மாற்றப் போகின்றோம் மிதமான சூட்டில் தேங்காய் எண்ணெயை காய்ச்சவும் நாம் வானலில் சேர்த்த தேங்காய் எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் காய்ந்துவிட்டன இதில் வேப்பம் பூவை போட்டு நன்றாக காய்ச்சலாம் கொதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தேங்காய் எண்ணெயில் நாம் சேர்த்த வேப்பம் பூக்கள் நன்றாக பொறிந்து நறுமணம் வந்துவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான மருத்துவ குணமும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணமும் அற்புதமான நறுமணமும் கொண்ட இந்த வேப்பம் பூ தைலத்தை குளிர ஆற வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும் கடுமையான பொடுகு தொல்லை உடையவர்கள் தினம்தோறும் இந்த தைலத்தை முடியின் வேர்க்கால் பகுதி வரை படும் வரை தேய்த்து வாரம் ஒரு முறை தலைக்கு குளிக்க வேண்டும் எண்ணெயை தினமும் தேய்க்க வேண்டும் வாரம் ஒரு முறை சேக்காய் கொண்டு தலை குளித்து வந்தால் படிப்படியாக பித்தம் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து பித்தத்தினால் ஏற்படுகின்ற இளநரையும் போக்கி பித்தத்தினால் ஏற்படுகின்ற பொடுகு தொல்லையும் முற்றிலும் நீங்கிவிடும் அன்பான நேயர்களே நம் வீட்டு தோட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வேப்ப மரத்தில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேப்பம் பூவை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்